ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഏത് ദിവസമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം നാളാണോ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അതോ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് സത്യമല്ല യേശു അഞ്ചാം നാളാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നു അയാൾ പറയുന്ന നയം ആബിബു മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് യഹൂദന്റെ പെസഹ കുഞ്ഞാലിനെ അറക്കുന്നത് ആബിബു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മരണം ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണെന്നും മൂന്ന് രാവും പകലും യേശു ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് യോന പ്രവാചകന്റെ അടയാളമായി കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു മരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് രാവും പകലും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയും മൂന്ന് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയായാൽ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് യേശുവിന്റെ മരണവും ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പും നടന്നു എന്നാണ് ആ ദുരുപദേശത്തിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് അയാൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനമോ മരണമോ നടന്ന ദിവസമല്ല തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ജനിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത് എന്നല്ല ആ മരിച്ച ഡേറ്റാണ് ഓർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയോ ഉയർപ്പിൻ്റെ ഞായറോ തെറ്റാണ് എന്നും ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് എന്നോ അന്ന് യേശു മരിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് എന്നോ അത് തിങ്കളോ ചൊവ്വയോ ബുധനോ ഞായറോ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് യേശു ഉയർത്തു എന്നുമാണ് അയാളുടെ ന്യായം ഈ ചിന്ത പലരെയും അലട്ടുകയും എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്താ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പൊതുയന്നത്തിൻ്റെ താല്പര്യാർത്ഥമാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് യേശു മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നാല് വേദവാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് മർക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് ഈ നാലിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നതാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് യഹൂദന്റെ ആബിബ് മാസമാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ മാസം അത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് പക്ഷേ ആബിബ് മാസം പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ പതിനാലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മുടെ കലണ്ടർ സൂര്യമാന കലണ്ടറാണ് അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേക്കാൾ ദിവസമുള്ളതാണ് എന്നാൽ യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ ചന്ദ്രമാന കലണ്ടറാണ് നൂറ്റി നാലാം സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതാം വാക്യം നീ കാലനിർണയത്തിനായി ചന്ദ്രനെ നിയമിച്ചു യഹൂദന്റെ കലണ്ടറിൽ മുപ്പത് ദിവസം വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമുള്ള വർഷമാണ് ഉള്ളത് ബൈബിളിലെ എല്ലാ കാലക്കണക്കുകളും ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം വീതമുള്ള കണക്കുകളായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചില തെളിവുകൾ ഞാൻ പറയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആറ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് വേറെയും വേദവാക്യ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് തെളിവുകൾ സ്പഷ്ടമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായുള്ള വർഷമായിട്ടാണ് അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നത് യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് ബൈബിൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വിഭവാസം പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ പതിനാലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും പുറകിലേക്ക് വരില്ലേ കാരണം യഹൂദന്റെ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേകാൽ ദിവസമുണ്ട് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ലീപ്പിയർ അതിവർഷം വരാറുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം വരാറുണ്ട് യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ആബിബു മാസം പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ പതിനാലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല യഹൂദന്മാർ പെസക ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ പതിനാലിനല്ല പതിനാലിനാണ് യേശു മരിച്ചത് പതിനെട്ടിനാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന് വന്നാൽ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് 
പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അഞ്ചാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു വാക്യം അങ്ങനൊരു സൂചന പോലും ബൈബിളിൽ എങ്ങുമില്ല ഇല്ലവേ ഇല്ല മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും ആ പൊരുത്തക്കേട് വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ പൊരുത്തക്കേടുകളായി തോന്നിയാൽ മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളുമായി നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരം നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ചില ഉദാഹരണം പറയാം ഗതൃദേശത്ത് വെച്ച് യേശുവിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് രണ്ട് ഭൂതഗ്രസ്തരായിരുന്നു എന്ന് മത്തായി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടിലും എന്നാൽ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനായിരുന്നു എന്ന് മർക്കോസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിലും നാം കാണുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വിലങ്ങും ചെങ്ങലയും പൊട്ടിച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷയം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ശലോമോന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താമ്രക്കടലിൽ രണ്ടായിരം വെത്ത് വെള്ളം കൊള്ളുമെന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിലും മൂവായിരം വെത്ത് വെള്ളം കൊള്ളുമെന്ന് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം നാലിന്റെ അഞ്ചിലും നാം കാണും ഒരിടത്ത് രണ്ടായിരം വെത്ത് വെള്ളമെന്നും വേറിടത്ത് മൂവായിരം വെത്ത് വെള്ളമെന്നും കാണുന്നു ഇവ തമ്മിലും പൊരുത്തക്കേടല്ല കാരണം വാർത്തുണ്ടാക്കിയ പന്ത്രണ്ട് കാളയുടെ മുകളിലാണ് താമ്രം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ വലിയ പാത്രം ഇരിക്കുന്നത് ആ കാളയുടെ ഉള്ള് പൊള്ളയാണ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂവായിരം വെത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമെങ്കിലും ആയിരം വെത്ത് വെള്ളം കാളയുടെ പൊള്ളയായ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ബാക്കി രണ്ടായിരം വെത്ത് വെള്ളം ആ പാത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരം അധികം ആയിരം സമം മൂവായിരം ആ കാളകളെ ഇവിടെ വൈറ്റിലെ വെള്ളത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശരിയായ പരിഭാഷ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബെല്ലി ദ ലിവിംഗ് വാട്ടർ ഷാൽ ബി ഫ്ലോ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരിടത്ത് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും മറ്റൊരിടത്ത് മൂന്നാം നാൾ എന്നും വന്നതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹോവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുവേൻ ഒന്നിന് മിണയില്ലാതിരിക്കുകയില്ല യഹോവിയുടെ വായലിൽ ഒല്ലി ചെയ്തത് അവന്റെ ആത്മാവത്രേ അവയെ കുട്ടി വരുത്തിയത് പെട്ടെന്നുള്ള വായനയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകളായി തോന്നുന്നു എങ്കിലും സുഷൂഷ്മമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്കുള്ളവയാണ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്നാം നാൾ ഓൺ തേർഡ് ഡേ ഇവിടെ ഓൺ ആഫ്റ്റർ എന്ന ആ പദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മൂന്ന് നാൾ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നാം എത്തിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയായി യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിലിരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഇരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കും മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും വരണം യേശുവിന് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച യേശുവിനെ അടക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന ന്യായം അതിന്റെ മറുപടി ശാന്തമായി പറയാം ബൈബിൾ ഭാഷയിൽ രാവും പകലും എന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ദിവസമായി അഥവാ രാവും പകലും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദിവസമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട് രാവും പകലും എന്നുള്ളത് ദിവസം എന്നുള്ളതിന് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പര്യായ പദമാണ് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നില്ല മൂന്ന് തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ നാല് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നോഹയുടെ കാലത്ത് നാൽപ്പത് രാവും പകലും മഴ പെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു ആവർത്തനം ഒൻപതിന്റെ ഒൻപത് പത്തിന്റെ പത്ത് മോശയെ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ നാൽപ്പത് രാവും പകലും 
ദൈവത്തോടു കൂടിയിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശമുയൽ മുപ്പതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അമാലേക്കിന്റെ ഭൃത്യൻ അവൻ മൂന്ന് രാവും പകലും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു രാവും പകലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു തെളിവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ്തേർ നാലിന്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം രാവും പകലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിപ്പീൻ ഞാനും എന്റെ ബാല്യകാര്യത്തികളും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപോസിക്കും പിന്നെ ഞാൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും എന്നാൽ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസം എസ്തേർ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് രാജധാനിയുടെ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ ചെന്നു മൂന്ന് രാവും പകലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിപ്പീൻ പിന്നെ ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാം ദിവസം വേണ്ടേ ചെല്ലാൻ മൂന്ന് രാവും പകലും ഇരുപത്തിനാല് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാം ദിവസം വേണം അവൾ രാജധാനിയിൽ ചെല്ലാൻ പക്ഷേ ഹാമാന്റെ കുടില തന്ത്രത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ എസ്തേർ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് മൂന്നാം ദിവസം ചെന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമായി ബൈബിളിൽ പറയുക ചുരുക്കത്തിൽ രാവും പകലും എന്നുള്ളത് ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പര്യായ പദമാണ് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിർത്തിയ തെളിവാണ് യേശുവിന്റെ അടക്കത്തിന് ശേഷം യഹൂദന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുകയും വിഷമമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുക മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാലാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ അവർ കൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു തെളിവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൊഴികൾ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരായ മത്തായി പത്രോസ് യോഹന് അവർ മൂവരും എഴുതിയപ്പോൾ യേശു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതലോ അല്ലെ രാവിലെ ആറു മണി മുതലോ ആണ് എന്നാൽ യഹൂദന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മുതലാണ് ബൈബിളിലെ തെളിവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സന്ധ്യയായ വിശ്വസുമായി ഒന്നാം ദിവസം സന്ധ്യയായ വിശ്വസുമായി രണ്ടാം ദിവസം സന്ധ്യയായ വിശ്വസുമായി മൂന്നാം ദിവസം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായ വിശ്വസുമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സന്ധ്യയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് സന്ധ്യ മുതലാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ ഒൻപതാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം മണിയാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് യേശു മരിക്കുന്നു മരിച്ചിട്ട് അനുവാദം വാങ്ങി യേശുവിന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ വെക്കുന്നു കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് ജനം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂശാൻ വേണ്ടിയുള്ള സുഗന്ധവർഗം പോയി വാങ്ങി അത് ഒരുക്കി വെക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് തന്നെ ആ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങിയത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുതട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണ് രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ആറ് മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള രണ്ടാം ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ശനിയാഴ്ച ആറ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു മൂന്നാം ദിവസവും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് യേശുവിന്റെ ശവം അടക്കി കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കാനുമുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സൂചനം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാർട്ടിലൂടെ അക്കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുകയായി ആ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു രാവും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ആ ഒരു ദിവസമുള്ളത് ആ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുകയായി ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി രാവ് ശനിയാഴ്ച പകൽ രാവും പകലും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുകയായി ആ മൂന്നാമത്തെ രാവ് ഞായറാഴ്ച പകലാണ് അതിരാവിലെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാരണം അതിരാവിലെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് 
ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായി കർത്താവിനെ നാം കാണുന്നു മൂന്ന് രാവു മൂന്ന് പകൽ യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിലിരുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഇരിക്കും നാല് ആനകളെ വരെ വിഴുങ്ങാൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വലിയ തിമിങ്ങലങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മ്യൂസിയത്തിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു മീൻ്റെ ഒരു താടിയല്ല് അതിൻ്റെ ഒരഗ്രം താഴെയും മറ്റേ അറ്റം മുകളിൽ മേൽക്കൂരയിലും തട്ടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടത് ഇന്നെന്ന പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ മീനുകളാണ് ദൈവം ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ യോന ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് മൂന്ന് രാവും പകലും ഇരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഇരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതും സത്യം തന്നെയാണ് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് വേദവാക്യ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വാക്യ തെളിവുകൾ ഇനി ഉദ്ധരിക്കുക മത്തായി പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തിബരിയാസിന്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അന്ന് മുതൽ യേശുദാൻ എരുഷലേമിൽ ചെന്നിട്ട് മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ട് ഗലീലയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് മത്തായി പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അവൻ ഗലീലയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാറായിരിക്കുന്നു അവനെ കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മത്തായി ഇരുപതിന്റെ പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് വാക്യം എരുഷലേമിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യ വെച്ച് കർത്താവ് പറയുക യേശു എരുഷലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും വേറിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കും നാല് മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു മൂന്നാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കാൻ കൽപ്പിക്ക യഹൂദന്മാർ പിലാത്തോസിനോട് പറയുമ്പോൾ നാലാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കാൻ കൽപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ച് ബസൈദ എന്ന പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രികൾ എന്നിവർ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊല്ലുകയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് എരുഷലേമിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് അപമാനിച്ച് തുപ്പി തല്ലിയിട്ട് കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യം ഏഴ് ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസം കല്ലറയിലേക്ക് ചെന്ന സ്ത്രീകളോട് ദൂതന്മാർ പറയുകയാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഏഴ് ദൂതന്മാർ സ്ത്രീകളോട് മുമ്പേ ഗലിയിലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നിങ്ങളോട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എംഒസ് യാത്രക്കാരോട് യേശുക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വാക്യം ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുകയും വേണം യേശുവിനോട് എംഒസ് യാത്രക്കാർ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവർ അവനെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ക്രൂശിച്ചു ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം നാൾ ആകുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റി അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം നാൾ ആകുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്യം രണ്ടിന്റെ പത്തൊൻപതുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണി അവനോ തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് അത്രേ പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ യഹൂദന്മാർ ക്രൂശിൽ വെച്ച് പരിഹസിക്കുമ്പോഴും ഈ വാക്യമാണ് എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാൾ കൊണ്ട് മന്ദിരം പൊളിച്ചു പണിയുന്നവനെ ക്രൂശിൽ നിന്നിറങ്ങി വരിക എന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഈ മന്ദിരം ഞാൻ പണിയുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ മന്ദിരം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ മനോഹരമായ കല്ലുകളാലും വഴിപാടുകളാലും നിർമ്മിച്ച മന്ദിരമാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ തിരുവഴുത്ത് പറയുകയാണ് യേശുവോ തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് അത്രേ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഇനി ധന്യനായ പൗലോസിന്റെ വാക്ക് നോക്കണം ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പന്ത്രണ്ട് വേദവാക്യ
യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അവശേഷിച്ചത് ആറ് വ്യക്തികളാണ് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ പത്രോസ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ആറ് വ്യക്തികളാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മർക്കോസ് യേശുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനല്ല പത്രോസിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പത്രോസിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയും പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എനിക്ക് മകനായ മർക്കോസ് എന്ന് പത്രോസ് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മർക്കോസ് മർക്കോസിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ആ ഈ ആറു വ്യക്തികളിൽ മർക്കോസ് ഒഴികെ ബാക്കി അഞ്ചു പേരും പത്രോസ് പൗലോസ് മത്തായി ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ മത്തായി പത്രോസ് യോഹന്നാൻ അവർ മൂന്ന് പേരും യേശുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആധികാരികത അതിന്റെ ആദ്യ വാചകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ലഭിച്ച വാർത്തയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടതിന് ആദ്യ മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യതയുള്ള ഒരു സുവിശേഷമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദർശനം നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആറു വ്യക്തികളിൽ അഞ്ചു പേരും യേശു മൂന്നാം നാളാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അസാംഗത്യവും ഇല്ല ഇനി ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയാം മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഇരിക്കട്ടെ അത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണോ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതിലല്ലേ നമ്മുടെ രക്ഷ അത് അധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ടേറ്റു പറയുകയും ദൈവമോനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമർ പത്തിന്റെ ഒൻപത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറെ അഭിലേഷണീയം അതിനെയാണ് വേദപുസ്തകം കൂടുതൽ പിന്താങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതിന് വേറെയും തെളിവുകൾ പറയാം ആദ്യ ഫലക്കറ്റയുടെ നീരാജനം നിർവഹിച്ചു പോന്നത് ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ നാളാണ് യേശുവിന്റെ ആ മരണം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ശബത്തിന് മുൻപേ ശവം അടക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശബത്തിന് മുൻപേ എന്നുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് തൊട്ട് ശബത്ത് തുടങ്ങും അതിന് മുൻപ് യേശുവിന്റെ മരണം നടന്നു ശാപത് ദിവസം ആദ്യ ഫലക്കറ്റെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ശാപത്തിന്റെ പിറ്റേ നാളാണ് ആദ്യ ഫലക്കറ്റ നീരാചനം ചെയ്യുന്നത് ദേവ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നു ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമല്ലേ വേദവാക്യം പൗലോസ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരുന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തെന്ന പദം പഴയ നിയമത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മൂന്നാം ദിവസം നടക്കണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ലേവ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം അത് ആദ്യ ഫലക്കറ്റയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ചവൽ നിന്ന് ആദ്യഫലമായിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്ന് ഒന്ന് കൊരുന്തർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപതിലും കൊലോസർ ഒന്ന് പതിനെട്ടിനും ഒക്കെ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നു ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ആ മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിൻ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പണിയുമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ അതിനെ പണി കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് നാൽപ്പത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് അവർ പണിത യരുഷലേന്ത ദേവാലയമല്ല യേശു തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് അത്ര പറഞ്ഞതെന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണവും ആ വേദഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു തെളിവുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അന്ന് അഥവാ മൂന്നാം നാൾ അന്ന് സംഭവിച്ച മൂന്ന് പ്രധാന സാക്ഷ്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം കുറിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് യേശു ശബത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂശാൻ സുഗന്ധവർഗവുമായി സ്ത്രീകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് 
അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊള്ളീൻ ദൂതൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീകളോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊള്ളി രണ്ട് എംഔസ് യാത്രക്കാർ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ശക്തനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുപ്പാനുള്ളവന് ഞങ്ങൾ ആശിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണിമാർ അവനെ കൃഷിച്ചു കൊന്നു അടക്കി ഇന്ന് രാവിലെ ചില സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിൽ പോയിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം നാൾ ആകുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം നാൾ ആകുന്നു മൂന്നാമത്തെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ നേരിട്ട് പറയുകയാണ് എംഔസ് യാത്രക്കാരോട് ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം മൂന്നാം നാൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അഞ്ചാം ദിവസമാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മരിച്ചു പതിനെട്ടിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം വരുത്താനും കലക്കമുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാവും പകലുമെന്നുള്ളത് ദിവസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മതി വ്യക്തമായ പഴയ നിമത്തിലെ തെളിവുകൾ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിർത്തിയ തെളിവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ സ്വന്തം വാക്കിന്റെ തെളിവുകൾ ഒക്കെ നാം കാണുകയുണ്ടായി ആകയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പക്ഷവാദം ചെയ്യാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കും ഒരു ഉയർപ്പ് ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ കിട്ടിയത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കഥാവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു നമ്മെ ചേർക്കുവാനായി ഇനി എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരും മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മേവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തർ ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങി വരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധ